ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப்னா என்ன ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு பண்ணோம் ஃபோட்டோஷாப்போட பேசிக் டூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட்ஸ் இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம டாப் டென் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் ஒரு எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல ஃபோட்டோஷாப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோட்டோஷாப்பை வந்து பிக்சல் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக ஃபோட்டோஷாப்பை பிக்சல் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இமேஜ் அப்படின்னாவே லைட் இல்லாமல் உங்களால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது லைட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே கண்டிப்பாக அந்த இமேஜில் பிக்சல் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒரு இமேஜை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸில் போகிறப்போ ஒரு குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் தெரியும் அந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் தான் பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே கலர் தான் ஸோ எங்கெல்லாம் லைட் அதிகமாக படுத்தோ அதை வந்து லைட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கெல்லாம் லைட் கம்மியாக படுத்தோ அதை வந்து ஷேடு ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லைட் அண்ட் ஷேடை வேரியேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சல் மூலியமாக தான் அந்த கலர் சேஞ்சஸ் வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனால தான் ஃபோட்டோஷாப்பை பிக்சல் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பிஎஸ் டச்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இருந்தாலும் பார்க்காதவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்பவே முக்கியம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் செட்டப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் எடுத்தோன்னே எந்த டூல்ஸுமே எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது டாக்குமெண்ட் செட்டப் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக வர டாக்குமெண்ட் செட்டப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்காக செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே உங்களுக்கு வேறு வேறு சைஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்விடேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து பெருசாக இருக்கும் இதுவே விசிட்டிங் கார்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே ஃப்ளக்ஸ் பிரிண்டிங் பேனருக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஹைட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ஹைட் அண்ட் வித் சேஞ்ச் ஆகிறனால இந்த டாக்குமெண்ட் செட்டப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டோட நேம் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ செட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ரீ செட்னா இவங்களே டிஃபால்ட்டானா இருக்கக்கூடிய பேப்பரோட ஹைட் அண்ட் வித் எல்லாமே இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரீ செட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் அப்படிங்கிறதுல ஏ ஃபோர் ஷீட் ஏ த்ரீ ஷீட் அப்படிங்கிற டிஃபால்ட்டான இருக்கக்கூடிய பேப்பர் சைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் ஏ ஃபோர் ஷீட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அவங்களே வித் அண்ட் ஹைட்டு அண்ட் ரெசல்யூஷன் இதெல்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஏ ஃபோர் ஷீட்டுக்கு அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்காங்க இதை கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் ஓகே கொடுத்து ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்களே ப்ரீ செட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோ அப்படின்னு கொடுத்தா ஸோ இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் 2K, 4K, HD resolution, so இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டான சைஸ் எல்லாமே இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை நானே ஹைட் அண்ட் வித் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே கஸ்டம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி நீங்களே வித் அண்ட் ஹைட் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் வித் அண்ட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாறும் அதே மாதிரி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிக்சல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே நீங்கள் இன்ச்சஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் பிரிண்டிங் பேனருக்காக ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிக்சல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நம்ம இன்ச்சஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இன்விடேஷன் விசிட்டிங் கார்டு அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம்னா சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூனிட் செட்டப் மாதிரிக்கலாம் ஒவ்வொரு இமேஜோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்க்ரீன் மானிட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது நம்ம சிஸ்டம் மானிட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்க்ரீன் அப்பட
தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிக்சல் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்சல் ஹைட்டில் கொடுத்தா அதை வந்து ஸ்கொயர் டைப் மானிட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒயிட் ஸ்க்ரீன் மானிட்டர் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த ரெசல்யூஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஹைட் வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெசல்யூஷன் ஸோ ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெட்லேருந்து எந்த இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி அதை வந்து செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன் மினிமமாக இருக்கும் மேக்சிமம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கும் ஆனால் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ ரெசல்யூஷனாவது இருக்கும் மேக்சிமம் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ரெசல்யூஷன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் இமேஜ்க்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளக்ஸ் பிரிண்டிங் பேனருக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன்லாம் பத்தாது அப்போ வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இமேஜ் எடிட்டிங் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செவன்டி டூ அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இன்ச்சை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு இன்ச் வித்து ஒரு இன்ச் ஹைட்டுக்குள்ள இந்த எழுவத்தி ரெண்டு பிக்சல் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு இமேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ச் வித்து ஒரு இன்ச் ஹைட்டுக்குள்ள இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இன்ச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன் நைன் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிறது பிக்சலில் இருக்குது இதை நான் இன்ச்சாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப இருபத்தாறு இன்ச் அப்படிங்கிறது மாறிக்குது ஸோ அப்போ நான் ஒரு இன்ச் ஹைட்டு ஒரு இன்ச் வித் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெசல்யூஷன் வந்து செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நான் இன்ச்சை பிக்சலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஒரு இன்ச் ஹைட் ஒரு இன்ச் வித்துக்குள்ளே எழுவத்தி ரெண்டு பிக்சல் இருக்கனால இன்ச்சை பிக்சலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுவத்தி ரெண்டு பிக்சல் சைட் அண்ட் வித் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் திரும்ப நான் இன்ச்சை கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஒரு இன்ச் ஹைட்டு ஒரு இன்ச் வித்துக்குள்ள முந்நூறு பிக்சல் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்ச்சை நான் பிக்ஸலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட்டில் முந்நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வித் அண்ட் ஹைட் வந்து இருக்குது ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் இமேஜ் எடிட்டிங் பண்ணுறனால செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி வித் வந்து ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கலர் மோடு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நார்மலாக நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற கலர் மோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி கலர் தான் நீங்கள் நெட்லேருந்து எந்த இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் கேமராவில் ஷூட் பண்ணி எடுத்தாலும் சரி நமக்கு ஆர்ஜிபி கலர்ஸில் தான் வரும் ஆனால் இன்னொரு கலர் ஃபார்மேட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஒய்கே கலர் பிரிண்ட் அவுட் தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த மிஷினோட அவுட் புட் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஒய்கேவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆர்ஜிபியில் டிசைன் பண்ணிட்டு அப்படியே சிஎம்ஒய்கேவாக பிரிண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெட் எல்லாம் பிங்க் மாதிரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அதனால் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறப்ப மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபிலேருந்து சிஎம்ஒய்கேவா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுப்போம் ஸோ அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜிபி கலர் தான் ஸோ இதில் பிட் மேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிட் மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்டு ஃபார்மேட் இதில் பிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ ஒன் பிட்டில் ரொம்ப பழைய ஃபார்மேட் இதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இதோட இமேஜ் சைஸும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேபி சைஸில் தான் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பிட் சிக்ஸ்டீன் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ பிட் மேப்லாம் ரொம்பவே ஓல்டு ஃபார்மேட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இதோட பிட் எங்கே தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் நீங்கள் செட் பண்ண ஃபைலுக்கு பக்கத்தில் கிரே ஸ்கேல் எயிட் பிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஏ என்ன கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னா கிரே ஸ்கேலில் நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் அதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் எடுத்துக்கும் இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு
இங்கே ப்ளூ இருக்குது நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்கேல் மோடில் தான் காட்டும் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் எடுத்துக்கும் இதை யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிறைய போர்ட்ரைட் ட்ராயிங்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபார்மேட் வந்து டிராயிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேப் கலர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லேப் கலர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டுடியோஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க லேப் கலர்ஸில் என்ன பிட்டு தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் பிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பிட்டு தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் தேர்ட்டி டூ பிட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஆனால் ஆர்ஜிபி கலரில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எயிட் பிட்லேருந்து மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ பிட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ எயிட் பிட் அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப இமேஜ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு எம்பி இருக்குது இதுவே சிக்ஸ்டீன் பிட் கொடுக்குறப்போ டுவெல் எம்பிக்கு இருக்குது இதுவே தேர்ட்டி டூ பிட் கொடுக்குறப்ப அப்படியே டபுள் ஆகிடும் ஸோ இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலரை வந்து டபுள் ஆக்கிக்கிட்டே போகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எயிட் பிட்டு கொடுத்தா போதும் இதுவே நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் பிரிண்டிங் பேனருக்காக ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ தேர்ட்டி டூ பிட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பெரிய சைஸில் பார்க்குறப்ப நமக்கு கலர்ஸ் நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம மினிமமாக எயிட் பிட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி கலர் ஃபார்மேட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒயிட் அப்போ நான் ஒயிட் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தனா பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒயிட் வருது ஸோ இது நார்மல் இதுவே நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்தனா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த கலருமே சூஸ் பண்ணல ஓகே கொடுக்குறப்ப அதுவாக ஒரு கலர் வருது ஸோ இதை எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு கலர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேலே இருக்கிறத ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் கீழே இருக்கிறத வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் பேக்ரவுண்ட் கலரில் போய்ட்டு பிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் நியூ கொடுக்குறப்ப ஸோ நீங்கள் நியூ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கலரை செட் பண்ணிடணும் அப்போ நான் நியூ கொடுத்து இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க கலரை பிக் பண்ணிக்கும் ஓகே கொடுத்தனா ஸோ இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண அந்த பிங்க் கலர் வந்து வருது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே என்ன கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து சூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியம் மெயினாக நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேருக்கு ஏதாவது ஒரு இமேஜை பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் கட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஃபார்மேட்டில் தான் கொண்டு போக முடியும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் கலரும் இல்லை எந்த கலருமே இல்லை அது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அதை தான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதிக்கு இந்த காமனான விஷயங்கள் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட்டு ரெசல்யூஷன் கலர் மோட் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து காமனாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் கீழே ப்ரொஃபைல்னு இருக்கும் அதை சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க அது ஒவ்வொரு செட்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்கும் கீழே பிக்சல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு இருக்குது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வைக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பிக்சல்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்குற வித் அண்ட் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே செட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்கொயர் பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ தூரம் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இந்த நியூ டாக்குமெண்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ண போகிறீங்க ஸோ லேயர்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டையும் செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் லேயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லேயர்ஸை நீங்கள் இங்கே இல்லை அப்படின்னா எஃப் செவன் கீ கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லேயர்ஸ் வந்து எனேபிள் டிசேபிள் ஆகும் அப்படி நீங்கள் கீபோர்டில் எஃப் செவன் ப்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்னா விண்டோஸில் போயிட்டு இங்கே லேயர்ஸை நீங்கள் எனேபிள் டிசேபிள் வந்து பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நான் இங்கே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வரைகிறேன் ஸோ இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு லேயர்ஸ்னால் என்ன என்னன்னு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இதை பற்றி நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை வரைகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புதுசாக ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லேயர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுனா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஏ நியூ லேயர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த லேயர் செலக்டில் இருக்கப்ப நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைகிறேன் ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் பக்கெட் இருக்கு எஃப்ஜி கலர் ஃபோர் கிரவுண்ட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த கலர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்னொரு லேயரில் வேறு ஆப்ஜெக்ட் வரைகிறேன் ஸோ வேறு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிக்கிறேன் இந்த ஆப் லேயரில் ஸோ இந்த செகண்ட் லேயர் செலக்டில் இருக்கப்ப வேறு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் வந்து ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லேயரில் இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு செகண்ட் லேயரில் இந்த எலிப்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் மூட் டூல் எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மூட் டூல் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நான் இதை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் நகருது ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி நான் மூவ் பண்ணேன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நகருது சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் நகர்த்துறப்போ இது நகராமல் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட் டூலில் இங்கே ஆட்டோ செலக்ட் அப்படின்னு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து நார்மலாக புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப இதை டிசேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணாலும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ செலக்ட் வந்து ஆஃபில் இருக்குது இந்த ஆட்டோ செலக்ட் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா எதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை செலக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லேயர்ஸ் வந்து தனியாக இருக்கனால தான் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நம்ம மூவ் பண்ண முடியுது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் லேயர் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிட்டு எரேசர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எரேசர் டூல் இங்கே இருக்குது நான் இப்போ எரேஸ் பண்ணால் கூட இப்போ லேயர் டூ மேலே இருக்கனால தனியாக இருக்கனால அந்த லேயர் ஒன்று மட்டும்தான் எரேஸ் ஆகும் லேயர் டூ வந்து எரேஸ் ஆகாது ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு லேயர் வேணாம் அப்படின்னாலும் இந்த லேயர் ஒன்றை டெலிட் கொடுத்து எஸ் கொடுத்தோன்னா அந்த லேயர்ஸ் வந்து போயிடும் ஸோ இது தான் லேயர்ஸோட பவர் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் நூறு லேயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு லேயரில் மட்டும் மிஸ்டேக் அப்படின்னா அதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் டெலீட் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த லேயர் வேணாமோ அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன்று கீபோர்டில் டெலீட் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் இல்லைனா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெலீட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து டெலீட் ஆகிடும் ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான டூல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டூல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட் டூல் இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸோ வெறும் வி தான் கண்ட்ரோல் வீலாம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு டூல் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் எனக்கு மூட் டூல் வேணும்னா கீபோர்டில் ஜஸ்ட் வி அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மூட் டூல் வந்து சூஸ் ஆகிடும் எப்போவுமே ஷார்ட் கட்டில் பழகுங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் போய் இங்கே கிளிக் பண்ணாதீங்க அந்த ஷார்ட் கட்டை நாவும் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூட் டூல் வந்து சூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மூட் டூல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் டூப்ளிகேட் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபைலில் போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபைல் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் உங்கள் சிஸ்டமில் எங்கே இமேஜ் இருக்கோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு தனியான டேப்பில் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் பண்ண புது ஃபைல் இது வந்து தனியான ஒரு ஃபைலாக நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்போவுமே ஒரிஜினல் இமேஜில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரிஜினல் இமேஜில் டேரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணி அப்டேட் சேவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ்லேயும் அந்த மிஸ்டேக் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண புது ஃபைலில் வந்து இந்த ஒரிஜினல் இமேஜை தூக்கி போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதனால் இந்த இமேஜை நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த இமேஜுக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னா மூட் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் கொண்டு போகணும் ஸோ அதை எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே மேலே இருக்க இந
ஸோ இப்படி தான் மூட்டுள்ள வெளியிலேருந்து ஒரு இமேஜ் கொண்டு வரணும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி இழுத்துட்டு வந்து இங்கே வச்சு இங்கே கொண்டு வந்து தான் மவுஸ்லேருந்து கை எடுக்கணும் ஸோ கை எடுத்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் இங்கே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே எனக்கு இந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் தேவையில்லை ஏன்னா நான் அந்த இமேஜை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ அந்த ஒரிஜினல் இமேஜை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதனால் அந்த இமேஜ் வந்து சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மூட்டூல் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் மூட்டூலில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இமேஜ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னொரு இமேஜ் எதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை நான் திரும்ப அங்கே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ச சேம் மூட்டூல் எடுத்துகிட்டு ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த அன்டைட்டில் ஃபைல் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு இமேஜ் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு இமேஜுமே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ நான் அந்த ஒரிஜினல் இமேஜை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த செகண்ட் லேயரை நான் ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்கேல் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே இப்படி ஸ்கேல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இமேஜோட ஹைட் அண்ட் வித் மாறாமல் தான் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணணும் அதனால் கீபோர்டில் ஷிஃப்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஹைட் அண்ட் வித் மாறாமல் ஸ்கேல் பண்ணும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு இமேஜை இந்த மாதிரி டிஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த டிஸ்டார்ட் பண்ணால் இது வந்து மிஸ்டேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நான் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் அண்டு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னா அண்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு கார்னரில் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்கேல் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே வச்சு ஸ்கேல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இந்த நாலு கார்னரில் எந்த கார்னரில் வேணால் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அண்ட் வித் மாறாமல் நமக்கு ஸ்கேல் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு மவுஸ்லேருந்து கை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஷிஃப்ட்லேருந்து கை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஆகிடும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போனால் தான் நமக்கு எதுவுமே ஒர்க் ஆகும் பாருங்கள் நமக்கு எதுவுமே வேலை செய்யல ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தது நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வேறு டூல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஸ்கேல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போகணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் என்டர் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போயிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இன்னொரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணுறேன் சாரி வேறு இமேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் இது அங்கே கொண்டு வரணும் சேம் மூட்டூல் எடுத்து இங்கே கிளிக் பண்ணி அப்படியே இங்கே கொண்டு வாங்க ஸோ அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு புது லேயரில் வந்துடும் இப்போ இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி ஷிஃப்ட் அழுத்தி ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு கார்னர் ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகும் இதை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போகணும் இல்லைனா நீங்கள் எதுவுமே ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போகணும் அப்படின்னா என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போயிடும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு இமேஜை கொண்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த மூட்டூல் ஸோ இந்த மூட்டூலில் இதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதாவது இந்த இமேஜ் மாதிரி எனக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் கீபோர்டில் ஆல்ட் அதாவது மூட்டூல் எடுத்துகிட்டு கீபோர்டில் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மூட்டூல் நல்லா க்ளோஸில் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது டபுளாக மாறும் அப்படி டபுளாக மாறுறப்ப நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜை நீங்கள் ஆல்ட் கிளிக் பண்ணி இழுக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை டூப்ளிகேட் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூப்ளிகேட் க்ரியேட் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லேயர்ஸ் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ வேணாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் அந்தந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலீட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஸ்கேல் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூட்டூல் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மூட் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூல் செட்ஸில் கீழே ரெண்டாவதாக இருக்க ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டூல்ஸ்க்கும் பக்கத்தில் ஒரு குட்டியான ஆரோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்புடின்னா அதுக்குள்ளே நிறைய
ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் எங்கே இமேஜ் இருக்குமோ ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக மூட்டூல் எடுத்து இதை அப்படியே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் இமேஜுமே வரும் அதுக்கு பதிலாக எனக்கு இந்த பறவையில் ஒரு சில பார்ட்டு மட்டும் எனக்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் வந்து சூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இதை ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ கட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டூல் வச்சே நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடாது மூவ் பண்ணோன்னா மூவ் டூல் தான் எடுக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த டூல் எடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை அங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் மூவ் டூல் தான் எடுக்கணும் இதை ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணோம் இதை வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெறும் செலக்ஷன் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இது வந்து தப்பு ஸோ அதனால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் போட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூவ் டூல் எடுத்துக்கோங்க மூவ் டூல் எடுத்துகிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி அப்படியே மூவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பார்க்குறதுக்கு இது கட்டான மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டால் இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டோர் ஆகிடும் இதை மூவ் பண்ணி அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து தான் கர்சர்லேருந்து கை எடுக்கணும் கை எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரீஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி பாதிலேயே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது இங்கே கட் ஆகிடும் ஸோ இதை நீங்கள் அண்டூவ் பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் இசட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக இங்கே கொண்டு போயிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து வந்துடும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஆகிடும் இந்த செலெக்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் போகாது எப்போ நீங்கள் டிசெலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் இந்த செலெக்ஷன் போகும் ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி டி கண்ட்ரோல் டீனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டீனா டி செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல் டி கீ போர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செலெக்ஷன் போயிடும் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அந்த செலெக்ஷன் வந்து போகாது ஸோ இப்போது எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு பர்பஸ்க்காக இன்னொரு பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல பர்டிகுலர் இடத்துல எனக்கு கலர் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூலை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே எனக்கு ஏதாவது கலர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இமேஜை கட் பண்ணி எடுத்தாலோ இல்லை டூப்ளிகேட் எடுத்தாலோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு லேயர் அதுவே க்ரியேட் பண்ணிக்கும் இல்லை நான் தான் வரைய போகிறேன் இல்லை நான் தான் கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தான் லேயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ லேயர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே க்ரியேட் ஏ நியூ லேயர் அப்படின் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த லேயருக்குள்ளே நான் பக்கெட் எடுத்து இந்த எஃப்ஜி கலர் எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே கலர்ஸில் நீங்கள் எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக டார்க்காக எது வேணுமோ கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் வந்து தனி லேயரில் ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த செலெக்ஷன் வேணாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா டி செலக்ட் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த நீங்கள் எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று செலக்ட் பண்ண இடத்த நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று செலக்ட் பண்ண இடத்துல நீங்கள் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூலோட செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டூலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த டூல்ஸோட செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு டூல் சூஸ் பண்ணுறேன் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூல்ஸோட செட்டிங்ஸ் மாறிகிட்டே இருக்கும் இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூலில் பார்த்திங்கன்னா மேலே நிறைய செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூ டூல்லையும் ஏற்கனவே ஒரு செட்டிங்ஸ் சொன்னால் ஆட்டோ செலக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூலில் நிறைய செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம லோகோ டிசைனில் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியமான ஆப்ஷன் ஆனால் இப்போ சொன்னால் புரியாது இப்போதைக்கு நீங்கள் நியூ செலெக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நம்ம லோகோ டிசைனில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூலில் நியூ செலெக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஃபெதர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கிறப்போ ஃபெதர் வந்து ஜீரோ பிக்சலில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் எஜ்ஜஸ் வந்து ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு
ஸோ இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்தது தான் இதுவும் நான் கட் பண்ணி எடுத்தது தான் இதை நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெதர் ஜீரோ பிக்சல் கொடுக்குறப்ப இதோட எஜ்ஜு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது ஆனால் இங்கே ஃபெதர் வந்து ஒரு டென் பிக்சல் கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எஜ்ஜு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட லைனுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் டென் பிக்சல் ஃபெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நான் போட்ட லைனுக்கு இந்த பக்கம் அஞ்சு பிக்சல் இந்த பக்கம் அஞ்சு பிக்சல் வந்து அப்படியே பிளர் ஆகிடும் ஸோ அதை தான் வந்து ஃபெதர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஃபெதர் வந்து இவ்வளோ பிக்சல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் கட் பண்ணது தெரியக்கூடாது அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ பிக்சல் வந்து கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் டென் பிக்சல் அப்படிங்கிறத கொடுத்தேன் ஸோ ஃபெதர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதாவது நான் ஏதாவது வரைய போகிறேன் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபெதர் வந்து இருக்காது ஏன்னா ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே எஜ்ஜஸ் வந்து ரொம்பவே ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபெதர் வந்து ஜீரோ பிக்சல் யூஸ் பண்ணோம் எப்போ இமேஜ் கட் பண்ண போகிறோனோ அப்போ வேணால் நீங்கள் ஃபெதர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எலிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எலிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூல்னா ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் மாதிரியே தான் அதே ரெண்டு பர்பஸ்க்காக தான் ஒன்று செலக்ட் பண்ண இடத்த நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா செலக்ட் பண்ண இடத்துல நீங்கள் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டூல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஃபெதர் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்த கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் எலிப்டிக்கல் போட்டிங்கன்னா எந்த டேரக்ஷனில் வேணால் போகிறப்போ அது வேறு வேறு ஷேப்பில் மாறுது அதாவது எலிப் ஷேப்லேயும் மாறுது ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் மாறுது இதுவே நீங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்டை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டான எலிப் ஷேப் வந்து ட்ரா ஆகும் அதனால் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சி அப்படியே ட்ரா பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டான எலிப் ஷேப் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஷேப்பை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா மூ டூல் எடுத்து இதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எலிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூலில் ஃபெதர் வந்து ஜீரோ கொடுத்துக்கிறான் ஏன்னா நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணுறப்ப ஃபெதர் வந்து ஜீரோ பிக்சல் தான் இருக்கணும் ட்ராயிங்கோட எஜ்ஜஸ் எப்போவுமே ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எலிப் ஷேப் வருது இப்போ ஒரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்ன கலர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கலர் ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தனியான லேயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி தான் கலர் ஃபில் பண்ணோம் இப்போ நான் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு இந்த இமேஜுக்கு கீழே போகணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்த் லேயரை சிக்ஸ்த்து லேயருக்கு கீழே கொண்டு வரணும் இதை நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே இந்த சிக்ஸ்த்து லேயருக்கும் ஃபிஃப்த் லேயருக்கும் நடுவில் வைக்கிறப்ப ஒரு லைன் வரும் அந்த இடத்துல விட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லேயர் வந்து அந்த லயருக்கு கீழே போயிடும் இப்போ இந்த லயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த செவன்த் லயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு கார்னரை பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேல் ஆகும் ஸோ ஷிஃப்ட்லேருந்து கை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி கீபோர்டோட ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ கீபோர்டில் இருக்க அந்த நாலு ஆரோ இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் வந்து போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நான் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஃபெதர் ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு லேயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் லேயர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லேயர் வந்து எனக்கு கீழே போகணும் அப்போ அந்த எய்த்து லேயரை கிளிக் பண்ணி அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லேயருக்கு கீழே போயிடும் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐ பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த லேயர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அ
இப்போ இந்த இந்த இடத்த மட்டும் நான் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் வரும் இதில் இருக்க அந்த மிட் ஆப்ஷனை பிடிச்சி இழுத்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க பிக்ஸலை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ கீழேயும் அப்படியே நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்த பிக்ஸலை அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இமேஜ் மாதிரி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போகணும் அப்படின்னா என்டர் கொடுக்கணும் இந்த செலெக்ஷன் போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி டி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இமேஜ் இல்லாமல் சம் டிசைன் இருக்க மாதிரி இருக்குது இதை பார்க்கவே இன்னும் சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு பழையபடி வேணும் அப்படின்னா அண்டு பண்ணுங்கள் ஸோ நார்மலாக கண்ட்ரோல் இசட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டைம் மட்டும்தான் அண்டு ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் யூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் அந்த டி செலக்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வருது எத்தனை டைம் யூஸ் பண்ணாலும் கண்டினியூஸாக பத்து டைம் வரைக்கும் அண்டு ஆகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ரெண்டையும் அழுத்தி பிடிச்சி இசட் அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து அண்டு ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பழையபடி இமேஜ் வந்துருச்சு ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அதோட இது வந்து மாறும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கீழே அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பிக்சல் இருந்ததோ அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுச்சு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போயிடும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செலெக்ஷனும் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் காலம் மார்க்கு டூல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரோனா இப்படி காலம்னா இப்படி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்டி சர்ட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு அண்டு ஆகிடும் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் காலம் மார்க்கு டூல் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கலர் இருக்கோ அதை நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக லேயர் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லேயர் ஒன்னில் தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு என்டர் கொடுத்தனா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் போயிடும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அப்படின்னு கொடுத்தனா அந்த செலெக்ஷன் வந்து போயிடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரியேட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் பிக்சலை பேஸ் பண்ணி அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஓகே இப்போது நம்ம எப்படி இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்று ஃபைலில் சேவ் அப்படின்னு கொடுங்க இல்லைனா சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இதை எங்கே வேணுமோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணாதீங்க இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த லேயர்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும் இதை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் வேறு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நான் எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலும் இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இப்போ நான் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் பேசிக் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர்ஸ் நீங்கள் எத்தனை நாள் கழித்து ஓப்பன் பண்ணாலும் இருக்கும் இதை நீங்கள் திரும்பவும் என்ன ஆல்ட்ரு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நீங்கள் ஜேபக் ஃபைலாக சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு சேவ் ஆஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே போய்ட்டு ஜேபக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் அதே மாதிரி பேசிக்கில் ஜேபக் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இதில் குவாலிட்டின்னு கேட்கும் நார்மலாக எயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது ஒன்று ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் இன்னொன்று ஜேபக் ஃபைல் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஓப
நீங்க ஒரு போட்டோஷாப் டிசைனராக மாற முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஷாப் சீரீஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சீரீஸில் வரும் எந்த வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்